Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire pour la première fois un tag, euh, un tag euh, question. Donc euh, comme vous avez vu dans le titre, 5 questions bizarres que personne ne pose. Donc euh, voilà, je vais répondre et puis on verra bien ce que ça donne. Euh, J'ai pas tout lu parce qu'honnêtement, sans c'est chaud. Donc euh, voilà, la plupart, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc euh, on verra bien. Donc euh, c'est parti. Alors première question. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée alors honnêtement, quand j'étais plus jeune, c'était ouverte, j'avais peur, ça me rassurait, mais maintenant c'est fermé. J'ai besoin, que... besoin que tout soit fermé, qu'il fasse nuit, qu'il n'y ait pas de... pas de truc qui gêne en fait, voilà. Et en plus, je déteste le bruit, là, hein. le moindre petit truc me réveille, donc... Euh... Question 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels euh, Oui. <rire> euh, clairement, s'ils nous mettent des échantillons, c'est pour que pour qu'on les essaie, donc soit j'en ai vraiment besoin et je les, pr et je les prends, euh, je, enfin je les utilise, euh, soit je les emporte avec moi. Euh, là, ça m'est arrivé que j'en prenne euh, dernièrement, quand je suis partie en Tunisie, que je les, euh, que je les prenne pas, euh, parce que euh, franchement, j'en avais pas besoin et puis j'en ai tellement que voilà, mais généralement, je les prends si ça m'intéresse et que ça a l'air pas mal, euh, ouais. 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait Non, moi mon lit, généralement, il est fait. Même si je ne l'ai pas fait euh, le matin, je le fais avant de dormir. Euh, au minimum, hein, moi, un minimum de trucs, quoi. C'est mon côté... Euh... 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue Non. Je <rire> sais pas que ça à faire, j'en ai rien à foutre. Euh, je sais qu'il y en a qui le font, Zarma Déco et tout. Euh... Non, c'est pas la déco qui me fait gaulerie. Et euh... non, non, je <rire> sais pas que ça à faire. 5. Utilises-tu des post-it Ouais. Après, pas chez moi, honnêtement. Mais euh, parce que euh, moi, pour me rappeler quelque chose, je me mets des rappels sur mon téléphone ou je le marque dans le, dans le bloc-notes. Après, au taf, ouais, j'utilise des post-it. Euh, mais j'ai jamais plein de post-it qui traînent partout. Ça, c'est mon côté euh, maniaque et tout. Jamais Je déteste les gens. Ils ont des post-it qui datent de 10 ans. Ils s'en servent même plus, mais ils les ont encore. Ça me rend 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser Oui, 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 j'ai souvent des bons de réduction et en fait je ne les utilise pas. Et à la fin, quand j'ai un coup de nerf et que je fais un tri dans mon portefeuille, bah je me dis « Ah, il est plus bon, il est plus bon, il est plus bon. » Ou alors je les gâte et après je me dis « Non, mais je ne vais pas m'en servir, je ne vais pas m'en servir. » Donc euh, ouais, comme tout le monde. 7. Tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles Bah franchement, l'ours au pire, je cours, je me frappe avec lui. Bah, 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 bah. Une armée d'abeilles, euh, j'ai aucune chance. Déjà, je suis... Ah, tout ce qu'ils veulent, ça me fait flipper. Ah, un ours. On va se frapper. 8. As-tu des taches de rousseur Clairement, non. J'ai des boutons et des cicatrices. Euh, 9. Souris-tu sur toutes les photos bah non, des fois je suis ma tête zarma, des nerfs. Comme ça. <rire> Putain, c est, c est vraiment des, en fait, c'est vraiment des questions cheloues. Euh, quel est ton plus gros caprice Franchement, moi je fais pas de caprice. Je fais pas de caprice aux gens parce que j'attends rien des gens, déjà. <rire> euh, donc si je fais des caprices, c'est des caprices à moi. Et ça veut dire que je me dis, tiens, je vais m'acheter ça ou je veux ça. Si je peux, je me l'achète. Si je peux pas, bah j'attends. <rire> Et puis voilà, mais non, je crois que je suis pas capriceuse. Hein. Je sais pas. Euh, non. Comptes-tu les marches que tu montes Ouais, surtout s'il y en a beaucoup. Alors là, mortel. Ouais, ouais, j'aime bien compter. Euh, sauf si euh, je suis vraiment fatiguée et que je souffre. J'ai pas le temps de compter, je, je pense à mon souffle. <rire> As-tu déjà fait ta petite commission Ta petite commission besoin dans la forêt Franchement, c'est peut-être possible que je l'ai fait quand j'étais petite. Là, maintenant, grande, je me retiens. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien ou que j'ai eu une diarrhée euh, euh, d'un coup. Et j'aime pas trop ça. Euh, non, mais j'ai dû le faire quand j'étais petite, euh, aller dans la forêt. Euh. Ouais. Et la grosse commission, euh, bah, si t'es en camping et qu'il n'y a que la forêt, euh, ouais, c'est possible, ouais, j'ai dû le faire. <rire> mais pas dernièrement. Euh, c'est pas mon délire. <rire> Danses-tu même s'il n'y a pas de musique Ouais. Ouais, ma musique, elle est dans ma tête. Tout est dans ma tête. <rire> Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons Ah, j'ai dû le faire quand j'étais petite, mais maintenant, je trouve ça dégueulasse. Jamais je le ferai. Ah non, c'est... 
Non, non, mais petite à l'école, forcément, on l'a fait, on l'a tous fait. Et après, grand, on trouve ça dégueulasse. Non, non, je fais pas ça. Euh... Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine Bah, personne. <rire> Hashtag seul. <rire> Quelle taille fait ton lit euh... Un 140 sur 200 parce que c'est un BZ. Donc un BZ, c'est comme un clic-clac, mais plus petit. Mais comme il se... il se déplie comme ça, il est plus long. Donc 140 sur 200 ou 160 sur 200, je sais plus. <rire> Quelle est ta chanson de la semaine Alors, la chanson de la semaine, euh... bah, je ne me rappelle plus. Mais je vous la mettrai juste là. Parce qu'elle est dans ma... sûrement dans, mon... dans ma playlist Spotify. Euh, quand j'ai un coup de cœur, je la mets dans ma. Je me fais des playlists tous les mois. Donc euh, euh, là, dernièrement, euh, on vient de commencer août, donc il devrait y en avoir énormément. Mais comme ça, ça me vient pas. Mais je vous la mettrai juste là. Est-ce ok de porter du rose Ouais. Ah, j'ai eu un gros blocage quand j'étais plus jeune. Le rose, j'aimais pas trop ça. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, j'aime bien porter du rose, ça me va bien. <rire> ça me va bien, j'aime bien et c'est joli. Et, et puis, euh, même sur les mecs, j'aime bien le rose. Regardes-tu encore les dessins animés Ouais, 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 ouais. Je, je, de temps en temps, quand j'ai le temps, je regarde. Euh, après, plus comme avant, mais ouais. Quel est ton dernier film vu et que tu, et que tu as aimé Ah ouais, est-ce que le dernier vu, c'est euh, Le Roi Lion, le film et j'ai pas kiffé et le dernier, avant dernier, c'est Aladdin. Aladdin, le film, j'ai kiffé C'est la première fois que je sors d'un film et j'ai envie d'y retourner. <rire> et euh, ouais, j'ai vraiment adoré, je le trouve vraiment bien fait. Prêtes-tu ton trésor si tu en avais un Bah, genre, je vais le dire. <rire> je le dirai pas, déjà. Et j'ai pas de trésor. Et si j'en trouve un, je le dis même pas, déjà, que j'en ai un. Et je le cacherai, euh, je sais pas, je, je, je réfléchirai, mais... Mais voilà quoi, je le dirai à personne. Que bois-tu en mangeant Maintenant de l'eau. Je, je me suis habituée à boire de l'eau. Euh, ouais, l'eau. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets euh, Mort de rire, je mange pas de nuggets. J'ai jamais mangé de nuggets de ma vie. J'ai dû en bouffer quand j'étais petite, mais, euh, mais vraiment pas beaucoup. Parce que je disais, ça n'a jamais été un truc que je kiffe. Et en plus, ça me le mot nuggets me dégoûte. Ça me donne la nausée, ça me dégoûte. Et quand je sais ce qu'il y a dedans, ça me dégoûte. Donc je mange pas de nuggets. Et de toute façon, je prends pas de sauce. Donc voilà. Quel est ton plat préféré ah. En fait, on va dire que j'en ai trois. J'ai euh, le couscous, je kiffe. J'ai les lasagnes, je kiffe. Et une bonne entrecôte avec des frites. <rire> on a un peu toutes les origines là. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer bah, Le film que je regarde quand je sais pas quoi faire et que j'ai envie de regarder un film, c'est Hitch. Je me le regarde en boucle, en boucle, je le connais par cœur, mais itch, ouais. La dernière personne que tu as embrassée, euh, ça dépend, euh, embrassée virtuellement ou embrassée, embrassée As-tu fait les scouts euh, Non, et c'est pas mon délire. Poserais-tu des nudés pour des magazines Bah, des nudés Des nudés, des nudés ou des nudés, des nudés Franchement, ça dépend. Après, si ce mannequin, c'est mon boulot euh, dénudé euh, vraiment, vraiment à poil. Après, si c'est juste une photo, genre on cache ce qu'il faut, on cache ce qu'il faut. Si c'est caché, euh, pff, ouais, peut-être, mais euh, de toute façon, je ne suis pas une mannequin et on ne me demandera pas. Donc, c'est quoi cette question <rire> Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier Ouh là là Ouh là là avant, avant, euh, avant le portable, tout ça, tout ça, euh, j'écrivais beaucoup de lettres. J'écrivais beaucoup de lettres aux gens. J'adorais écrire. Mais euh, ça remonte à, à, à 10 ans. Donc euh, là, est-ce que j'ai écrit des lettres D'écrit des lettres Non, j'écris pas de lettres. Ah, peut-être les, les mots qu'on met sur, euh, les, pour les pots de départ, sur les cartes. <rire> ça compte Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture Ouais, ouais je pense. J'ai pas le permis, euh, je suis pas douée, mais je pense que quand même quoi. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse J'ai pas le permis, donc euh, mais je peux avoir un PV pour euh, marcher très très vite. <rire> Tomber en panne d'essence de voiture Non, je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture et je ne tomberai pas en panne d'essence parce que moi je serais le genre de personne qui mettrait de l'essence et qui attendra pas le dernier moment. Euh, sauf si vraiment j'ai pas d'argent, mais euh, je tomberai pas en panne de voiture. 
Ton sandwich préféré euh, En fait, souvent je prends ton crudité. Franchement, j'adore. Hein. Boum, ton crudité, c'est magnifique. Mais avant, en fait, des fois, j'aimais bien prendre genre tout simple beurre avec de l'émental. Ah, c'est trop bon. Ça me donne l'eau à la bouche. Miam, 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 miam. <rire> Euh, la meilleure chose au petit déjeuner ah, j'aime bien un bon café au lait avec des pancakes et un bon jus d'orange frais à presser ouais. euh, en principe à quelle heure vas-tu te coucher bah, mon portable il me prévient à exactement à 10h45 22h45 pour euh, que je m'endorme à 23h comme ça j'ai mes 8 heures de sommeil si je me lève à 7h <rire> es-tu feignante bah, toutes les personnes qui me connaîtront me diraient non, tout le contraire. Non, je suis pas feignante. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween Franchement, j'ai pas, pas fait beaucoup Halloween quand j'étais petite. Et quand je l'ai fait, je crois que j'avais mis juste un masque de chat. C'était le seul truc qu'on avait. <rire> Quel est ton signe astrologique chinois euh, Ra. Combien de langues peux-tu parler <rire> J'ai déjà du mal à parler français je parle très mal anglais, c'est vraiment scolaire, mais je suis scolaire, je ne sais pas si je sais faire une phrase. Euh, et voilà. Es-tu abonné à un magazine Non. Non, non, j'ai arrêté toutes ces conneries. Je lis plus de magazine, c'est du gâchis, on a internet, euh, voilà. Plutôt Lego ou Domino ha euh, Quand j'étais petite, je jouais beaucoup plus aux Domino, les Domino Rally. C'était trop bien. Es-tu têtu non, je suis pas têtu, j'ai mes avis et je sais ce que je sais ce que si j'ai quelque chose en tête, c'est parce que je le sais et que je suis sûre. Mais têtu, je pense pas. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaud hum, Claire Chazal, je l'ai jamais aimé. Et Jean-Pierre Pernaud, euh, vers la fin, je crois, il est parti un peu en couille. Hein. Donc euh, pff, franchement, ni l'un ni l'autre, je m'en fous. Euh, à fond PPDA, yo yo yo. <rire> As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose Bah ouais. Ah ouais, ça m'est arrivé de, de. Genre le midi de regarder des séries sur M6 là. Oh, tu tombes dedans, t'es dans la merde. <rire> As-tu peur du vide En fait, j'ai pas le vertige, mais des fois quand je me penche, ça me fait la sensation chelou. Mais j'ai pas peur du vide en fait. Donc je sais pas. Je sais pas, non, non, j'ai pas peur du vide. Chantes-tu dans la voiture Ah bien sûr, hein, obligé. Chantes-tu sous la douche bah bien sûr, obligé. Danses-tu dans la voiture Ouais, ouais, ouais. Ça danse, ça chante, ça saute. Oh, ça crie. Euh, As-tu déjà utilisé un pistolet Bang, bang. Non, je n'en ai pas au state. Quoi. Après, j'ai déjà eu un vrai pistolet dans les mains. Parce que mon ex était gendarme. Donc euh, voilà, pour voir un peu ce que c'était. Pour que je n'ai pas peur parce qu'il était à la maison. Euh, il me l'avait mis dans les mains et euh, voilà, euh, ça m'a fait peur, j'ai rendu ça ça <rire> au revoir. Et j'ai jamais fait de tir euh, carabine, tir euh, tout ça, donc euh, non. Mais j'aimerais bien en faire si j'allais au stage, je pense que je le ferais quand même. La dernière fois que tu as été photo photographié par un photographe, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que je me suis déjà fait photographier Un vrai photographe qui... Faut... Non. Non, non, non. Non, non. Aimes-tu... Ah, mais si, 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 si. Le dernier photographe, c'est un photographe pour, euh, qui m'avait fait euh, euh, des photos pour mon passeport que j'ai jamais utilisé parce qu'au final j'avais un serre-tête parce que j'avais les cheveux courts, j'avais vraiment une, une coupe de champignons et du coup j'ai jamais pu les utiliser. Mais c'était un photographe qui avait fait. Aimes-tu des comédies musicales ah, Je suis pas une grande grande fan mais ça va, j'aime bien, ça va. Noël est-il stressant pour toi Non, pas stressant mais j'aime bien Noël, je trouve ça joli, les décorations... Euh, les gens qui se rassemblent tout ça tout ça c'est plus une nostalgie pour moi mais stressant non parce que tout ce qui est cadeau et tout je m'organise donc c'est pas stressant as-tu déjà mangé un pierrogi euh, je sais pas ce que c'est je vais regarder bon pour ceux qui savent pas c'est un c'est un plat polonais mais euh, non j'ai jamais mangé de plat polonais et encore moins un pierrogi je savais même pas ce que c'était donc euh, voilà euh, on en est où Ta tarte aux fruits préférée <rire> Tarte aux fraises. Mmh. Quoique, ces dernières années, les tartes aux framboises, mmh. j'aime les tartes aux fruits en général. La tarte aux fraises. Euh... Que voulais-tu faire quand tu étais enfant Alors, 
je suis passée par plusieurs stades. Comme tout le monde, je pense, euh, ça a été beaucoup euh, danseuse professionnelle, danseuse derrière les stars, je voulais faire. Et ensuite, euh, vétérinaire. Voilà. Après, j'ai voulu être, euh, être beaucoup plus réaliste radiologue. Et après, euh, travailler en pharmacie. D'où mon bac STL à la base. <rire> Au final, ça n'a pas fini comme ça. C'est parti en cacahuète. <rire> que voulais-tu faire quand tu... Non, ça y est. Crois-tu aux esprits Oui. Et j'ai des bonnes, des bonnes raisons d'y croire. As-tu des impressions de déjà vu Déjà vu <rire> euh, Ouais. Ouais, ouais, souvent. Prends-tu des vitamines Oui, bah surtout en ce moment, les besoins. Hein. Je vous en ai parlé dans mes, dans mes produits, là, finis. J'ai trouvé des bonnes petites vitamines. Pouf, c'est dur. Portes-tu des pantoufles <rire> Des pantoufles, non, mais des chaussons pour l'hiver, ouais. Un peignoir Non, j'ai arrêté les peignoirs. Enfin, en fait, j'en ai déjà eu et je m'en sers jamais. Je déteste, en fait, mettre les peignoirs. Je trouve ça lourd. Enfin, je trouve ça lourd et quand, est, quand on est humide, on est dans... Moi, je crois que je suis la seule personne qui kiffe pas les peignoirs. Que portes-tu pour dormir Ouh, l'hiver, un bon pyjama avec des bonnes chaussettes, avec un gilet. Bref, je suis très très frileuse, donc je me camoufle. L'été, ben, un pyjama tout simple ou un t-shirt. Ou... ou des fois, genre en... Genre en gel à bas, truc comme ça. <rire> Moi, je suis... Voilà. Premier album reçu. Waouh, c'est des deux titres, je me rappelle, mais album... Euh... Pff, à l'époque, on n'avait pas de thunes, donc les albums, on les achetait pas vraiment. On achetait des CD de titres. Les albums, après, on a commencé à les graver et tout. <rire> Hashtag pirate. Mais euh, je me rappelle que mon frère euh, nous avait offert euh, l'album de Sayan Tsupaku. Donc euh, ça doit être peut-être celui-là, mais je ne me rappelle plus trop. Euh, Carrefour, Deleuze ou Lidl C'est quoi Deleuze Lidl, non. Carrefour, bah ouais, Carrefour, hein. Nike ou Adidas Adidas pour les fringues, Nike pour les chaussures. Hamburger ou frites Bah frites. Euh, champ de tournesol ou de coquelicot ah, Tournesol. Ça dure plus longtemps. <rire> les coquelicots, ça meurt vite. Déjà entendu parler du groupe Très bien Non. As-tu déjà pris des cours de danse Oui, j'ai fait 10 ans, je crois. 10 ans de danse non, un peu moins de 10 ans, je pense. Bon, 8, 8 ans, un truc comme ça. Ouais, euh, la danse, c'était bon, vraiment ma passion. C'était ce que je voulais faire et voilà. Je voulais être danseuse professionnelle, n'oubliez pas. <rire> euh, quel métier vois-tu ton futur mari faire Franchement, ce qui lui plaît, je m'en fous. Franchement, il fait ce qu'il veut. Et du moment qu'il bosse, qu'il qu 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 soit bien dans son taf, euh, il fait ce qu'il veut. Hein. Euh, Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue À part ça, comme tout le monde, je pense, non. Euh, As-tu déjà gagné une coupe euh, Coupe, 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 non, médaille, oui, en GRS. GRS, c'est gymnastique rythmique et sportive. Euh, une coupe Peut-être on a gagné une coupe Non, non, on avait souvent des médailles, je crois. On n'était pas si forte que ça. <rire> Euh, As-tu déjà pleuré de joie Ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Après, pas assez, je trouve que je pleure pas assez de joie. Parce que quand ça m'arrive, oh, c'est douloureux, mais ça fait du bien. <rire> As-tu un quelconque vinyle Non, j'en ai jamais eu, mon père en avait beaucoup. Mais moi, je suis la période de... après, ouais, je abusais pas non plus. <rire> mais euh, non, mon père en avait beaucoup, hein. il avait beaucoup de vinyle, ce Bob Marley. Tu... As-tu un tourne-disque Non, je suis pas mélancolique de ça. Brûles-tu régulièrement de l'encens Ah, je déteste, je déteste. Pendant un moment, j'avais ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent, j'avais mon voisin d'au-dessus qui faisait brûler de l'encens, là. Mais ça a pué, mais ça a pué. Oh, ça, en fait, dès que j'avais la fenêtre ouverte, ça rentrait chez moi. Ah, non, j'aime pas trop l'odeur de l'encens. Es-tu déjà tombée amoureuse Oui. Qui aimerais-tu voir en concert Alors là, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais bien voir en concert Qu'est-ce qu'il y a en ce moment Euh... Bon, en fait, Booba, hein. Booba, hein. franchement, Booba, je le kiffe et j'ai jamais été le voir en concert. Après, des fois, j'avais l'opportunité, mais euh, bah, je sais pas, avec les gens qui va y avoir là-bas, toute seule en plus. <rire> si un jour, il y a quelqu'un qui va aller voir Booba, bah, dites-moi, hein. je vais avec vous. <rire> euh, le dernier album que tu as acheté. Eh, j'achète plus d'albums. <rire> j'ai Spotify. <rire> mais euh, le dernier, on va dire le dernier album que j'ai. Parce que le dernier album que j'ai acheté, moi, j'ai acheté un album. 
Je crois que c'est Craig David. Je crois que c'est l'avant-dernier album de Craig David, je crois. Je pense, hein, je sais pas, je me rappelle plus. Ou, euh, ah non, peut-être un, un album de, de Michael. Michael Jackson, euh, dès qu'il y avait un... Ouais, souvent, j'achetais des albums de Michael Jackson. Euh, parce que sinon, euh, maintenant, je télécharge les, les albums directement sur Spotify, en fait. Donc, voilà. Et le dernier album de Spotify que j'ai téléchargé, c'est DJ Habida 2019. Oh. <rire> euh, t'es chaud ou t'es glacé hmm. T'es glacé. Quand même, quand même j'aime bien le thé glacé. Après, t'es chaud, euh, un bon thé à la menthe, euh, toi-même, tu sais. Hein. Thé ou café Café. <rire> Avec du sucre ou petit gâteau Alors, ça fait deux mois que je fais une détox sucre. J'en suis à un point que dans le café au lait, je mets plus de sucre et dans le café noir, je mets un demi. J'y arrive, des fois j'arrive à le boire noir. Donc euh, du sucre, on va, on va dire non, mais petit gâteau, oui. Ça, j'ai le droit. <rire> Sais-tu bien nager ah, Non, pas du tout. Si vous avez vu mon vlog, peut-être entre temps, il y aura eu mon vlog euh, Tunisie, vous allez voir comment je me noie dans la piscine dès que j'ai plus pied. Non, je sais nager la base, mais je panique vite, donc euh, non, en fait, <rire> très très mal. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez Ouais, comme ça. Par contre, me demandez pas dans l'eau. Hein. Je suis obligée de boucher le nez. Es-tu patiente Ouais. En fait, je suis patiente pour pas mal de choses. Et puis, il y a des choses à l'opposé. Je vais être... Euh... Je sais pas. En fait, je suis très, très patiente. Mais je peux être aussi pas patiente du tout. Ça dépend vraiment des choses, en fait. DJ ou groupe pour un mariage DJ ou groupe euh... En fait, moi, mon mariage, je pense que je prendrai les deux. Je prendrais un DJ et, et un chanteur ou un groupe pour chanter, j'aimerais bien. As-tu déjà gagné un concours Ouais, les concours sur Instagram ou sur YouTube. Ouais, des fois j'étais chanceuse, trop bien. Mais sinon, vrai concours, euh, non. Eu recours à la chirurgie esthétique Non, parce que sinon j'aurais pas cette gueule-là. <rire> non, la chirurgie esthétique, ça ne ça m'intéresse pas. Autant la, la médecine esthétique, ouais, mais la chirurgie esthétique, non. Pour moi, la chirurgie esthétique, ça doit être réservé à, à des choses vraiment... Euh, vraiment euh, réparatrices ou vraiment, ouais, réparatrices, pas corrigées. Olive verte ou noire Ah, je déteste les olives. Alors, j'adore l'huile d'olive, mais je déteste les olives. <rire> euh, Sais-tu coudre ou tricoter Tricoter, non, j'ai jamais su, ma tante à l'essayer, mais j'y arrive pas. Après, coudre, oui. Et je sais aussi faire du canevas. <rire> euh, meilleure pièce pour une cheminée Pour moi, c'est le salon. Ouais, dans les chambres, c'est un peu chelou, je trouve. Veux-tu te marier Oui. Si tu es marié, cela fait combien de temps Donc, je suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire En primaire, ouais, j'avais un, un amoureux. Et il m'attège. Euh, il s'appelait Frédéric. <rire> il matait je, le dernier jour euh, euh, dernier jour d'école euh, à l'espèce à de boom qu'on a fait à la boom <rire> euh, pour euh, la, une fille euh, qui était dans le palmarès des, euh, des filles euh, comment on appelle ça le gang des blondes <rire> ah, vilain mais je me rappelle encore de son blaze donc il s'appelait Frédéric Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu pour toi Non, moi je pleure souvent. Moi quand j'ai un truc que je peux pas me retenir, euh, je pleure. As-tu des enfants Non. En veux-tu Oui. Si je peux, oui. Quelle est ta couleur préférée euh, Comme ça, instinctivement, je vais dire le bleu, mais j'ai beaucoup de couleurs que j'aime bien. Le kaki, j'aime bien. Et j'aime bien euh, le jaune. Bref. Mais le bleu va me sortir comme ça instantanément. Euh, Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite Oui. Oui, oui, oui. Regardes-tu Colanta Ouais, j'ai regardé les premières années, mais maintenant ça me saoule. On a fini Voilà les 100 questions. Voilà. Je sais pas si vous avez appris des choses sur moi. Si genre. Euh, si vous avez appris des choses sur moi, euh, dites-moi. S'il y a des trucs qui vous a marqué, qui vous a choqué, dites-moi. Et dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo tag comme ça, avec moins de questions évidemment, mais d'autres tags. Dites-moi, mettez-les-moi en commentaire. Euh, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.